Ok, pues muy buenas tardes. Estamos aquí subiendo por el caracol, por Plazuela, hacia la Alameda. Eh, vamos a ir a hacer una expedición, una expedición allá por la sierra. <risa> para, traer tierra. para traer tierra, vamos a traer tierra para, para las macetas, para las macetas, para las plantitas. Dice que es una tierra muy rica y muy nutritiva, que ayuda mucho a, a las plantitas a florear, a, a tener una buena... Eh, un buen envejecimiento y desarrollo que tienen sus, sus arbolitos entonces pues eh, estamos subiendo aquí pues, rumbo hacia el caracol Ven, tomamos una desviación aquí por la carretera San Ciro aquí por el panteón de Plazuela verdad o Riachuelo entonces ya nos ya vamos a tomar la salida al ratito más arriba vamos a, a sí, también a seguir tomando el video para que ustedes más o menos se den una idea de cómo llegar a la Alameda nos vemos, estamos hablando de que llevamos Apenas, ¿qué será? Dos minutos que salimos aquí de Plazuela. 15 de Río Verde. Y unos 15 de Río Verde, como dice aquí ¿Dos? mi estimado amigo Berto. Luego nos vemos, ahorita regresamos. Bueno, todavía no avanzamos mucho, pero quisimos hacer una otra, otro pequeño corte de video para que ustedes más o menos se den una idea de cómo está pues aquí las faltas de la sierra de Río Verde, una de las más, de las más este, preciosas con bastante vegetación entonces este, véngase hay poquito bache pero como quiera tráigase un carro que no esté muy bajo una camionetita o algo y si sí puede llegar con, con bastante normalidad, tranquilidad hasta allá pero esta es parte de la, de la sierra ya abajo, ya estando arriba vamos a, a tomar otro video esta desviación es rumbo a la palmita ya vamos a llegar a una de las primeras localidades aquí que se llama el caracol verdad el caracol aquí está ese es uno de los primeros pueblitos verdad que están al pie allá de la sierra como cuántos habitantes tendrá está chiquito verdad está chiquito no está muy grande entonces este es el primer aquí aquí la base económica de la gente pues también es el dólar como en la mayor parte de las comunidades las remesas que envían sus familias de los Estados Unidos y aquí está la bajadita aquí del caracol aquí está el vado aquí está el vado, aquí está el río verdad vamos a verlo por acá miren por aquí nos vamos Ajá. aquí está una casa muy bonita por aquí de, del buen Serafín Raquel, por aquí estaba, no sé. Acá, acá hay otra, pero esta no es. A ver. Ah, está de este lado, Ya vamos acá, rumbo a ese riachuelo, ¿verdad? Este riachuelo, todavía no es el caracol. Vamos a llegar al paso. Apenas vamos a, a llegar al paso de Guadalupe. Aquí me van a me van soplando el oído porque no conozco mucho por acá. Pero miren el pueblito aquí de, de riachuelo. Bueno, vamos a cortar y regresamos en un momento más. Continuamos, aquí ya estamos llegando a la comunidad de Paso de Guadalupe. Allá se ve como un edificio grande, parece, no, ah, es que está a la bajadita, pero de todos modos está alto. Bueno, eso es Paso de Guadalupe, allá arriba, es lo que te decía. Allá se ve bonito, mira. Ay, Paso de los Herreros, nos vamos, no vamos para Paso de los Herreros, ¿verdad que no? No, no, aquí, aquí, aquí qué bonito, mira. Aquí es el arroyito del árbol. Ah, aquí está, mira la casita. Ah, la casita que. A ver, espera, me dice algo. Un zoom. Esta es la casita de. Yo creo que algún paisano está muy bonita. Ya nada más. Bueno, ya. Ya, ahora sí llevamos aquí. Paso de Guadalupe. Pues miren, toda esta ruta es eh, prácticamente de. 
de gente que vive de los paisanos. ¿Estás para arriba? Sí. Bueno, vamos a dar una ventana aquí a un señor que va caminando a la sierra también. De una vez, a fin que llevamos espacio ya atrás y echarle la mano, pues está pesadita la sierra, ¿verdad? Está pesadita. Bueno, vamos a dejarles un ratito aquí para que vaya viendo la carreterita. De lo bueno que esta camioneta es, está fuerte y no se raja. ¿De aquí para el camino está bueno? ¿El qué? El camino. La sí, carretera. está en buenas condiciones aquí la carretera. Hay como todos los tramites, pero la mayor parte del tramo está bien. Si nomás véngase con cuidado, si no conoce, porque de repente hay algunas curvitas medias medias. Mira el maicito allá. El río, allá está abajo del río. Aquí salimos a los límites con Guanajuato. Sí, ¿verdad? Sí. Dentro de dos horas para allá arriba creo que está Pichú por aquí. Ajá. Ahí ya sé. Bueno. Este es el caminito. Despejaron el camino, despejaron y le dieron más, más visibilidad, eso es bueno. Hay que decirle también a la gente que este camino te lleva a la presa del Realito, la presa del Realito que pues... Abastece, abastecería el, el, el agua a la zona metropolitana de San Luis y la capital entonces lo decía que debería porque ha tenido algunos inconvenientes el ducto está fallando la presa, ¿no? la presa sigue funcionando sigue captando agua o sea tiene agua suficiente para abastecer el problema que ha sido más técnico en cuanto a la a la distribución a la infraestructura de conducción que es la que está ahorita dándole la tilla ya a los organismos de agua y al estado pero que aquí este camino te lleva hasta la presa del realito también todavía falta como una hora, hora y media hora y media, dos horas me dice pues bueno, los dejamos y un ratito regresamos aquí en la ardilla es la ardilla seguimos subiendo hacia la alameda los pobladitos pintorescos de esta ruta hay bajadas de agua y hay por eso también muchos vados para permitir la fluidez del agua en tiempos de lluvia que ha llovido para acá pero todavía falta todavía falta me están informando que la presa el realito en este momento tiene aproximadamente tres cuartos de, de capacidad porque le ha faltado poquita agua pero está captándola está captándola bien lo que tiene es un poquito de lirio, de lirio acuático y, y como hay muy buena, muy buen pescado en, esa, en ese lugar, pero no se puede, no se puede pescar ahorita porque tiene, tiene esta capa de lirio acuático que, que pues no lo permite, pero pues ya llegará el momento en que se puede eh, practicar este deporte que es muy, muy este, socorrido por gente de aquí de, de Río Verde y algunos otros municipios de la región media. Órale, órale, órale. Sí. Los primeros burritos que nos encontramos en la carretera que dicen que ya casi no hay. Están, están, están otra vez regresando los burros porque están desapareciendo los circos. Mira, acá hay otro. Pero sí hay burritos, ¿eh? Los burritos aquí en la, en la ruta hacia la Alameda. La Alameda es un lugar muy bonito, ¿eh? Nos dicen que... ¿Aquí cómo es? Eh, aquí, no, ¿qué no, por...? ¿Cómo se llama aquí? El Maguey. El Maguey. Aquí está el maguey. Eh, aquí ya está, aquí dice ya el zapote. Aquí es el maguey, pero ya nos están dando aquí este anuncio de, del zapote. De Río Verde, San Luis Potosí. Esos son los vados que les decía que son necesarios porque estas son bajadas de agua en los tiempos de lluvia que sirven. Este es el río, ¿verdad? Es un arroyito, ¿no? Es un arroyito. Sí, 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 sí quiere ser mucho. Ah, esos son los camiones materiales que bajan de allá de las minas. Todavía hay material, ¿verdad? Sí, aquí viene. Ahí está el maicito aquí, mira. Ahí está. 
ahí está el zapote sí está un poquito más grande que los demás pueblitos pero este sigue siendo el maguey aquí ha habido algunos incendios importantes y, y también me acuerdo mucho que el incendio quemó la línea de agua potable y se quedaron sin agua las gentes y tuvo, tuvieron que venir camiones de allá de particulares a, a entregar agua a toda esta zona toda esta zona hace como tres años ese incendio y aquí a, a la orilla va el río el arroyito que ya no tarda en, en tener agüita primero Dios ¿verdad? Ajá. Está. ese es el río de Bagres no, no sé si vean, el río de Bagres parte del río ahora vienen unas hay un tope ¿eh? también hay que tener mucho cuidado unas vaquitas aquí están medias flaquitas Sí, sí, es, es importante, fíjate eso que dices de la necesidad de que siga lloviendo para que haya suficiente forraje, pasto, agua, porque es muy necesario para todo. Y mucho, mucha gente mayor, ¿eh? Acá, bien dicen que en el campo se vive mejor. Las bugambilias. Sí. Está haciendo nudo. ¿Eh? Sí, 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 así. Es, 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 es bueno que que quienes conocen más para acá pues nos vayan orientando así como traigo aquí a, a mi compañero de ruta aquí que me invitó por cierto me invitó vamos para allá que está bien bonito pues ahora le vamos aquí si sí es el zapote si ven ya hay un poquito más de, de asentamientos humanos un poco de más movimiento mucha plantita de los nada más muy bonito muy bonito tope ahí está para los amantes de los cirrus ahí hay uno no te gustan los cirrus a ti ¿Sí? los cirrus es un es un automóvil muy bueno de la Dodge ya viejito ya viejito me gusta mucho ese carro no sé por qué Mira, pero, Juanjo, eh. a la gente que viene temprano de madrugada y quiere Ajá. tomar un buen café Ajá. un este buen café es, este es un buen punto para pasar en la madrugada Ah, ¿Dónde es? Temprano por un buen café. Aquí la, los eh, abarrotes de la Providencia. Los abarrotes de la Providencia. Un cafecito, dicen que aquí, recomendable. Una buena pieza de pan. Hasta nomás como la experiencia, ¿no? De venir y tomarte tu cafecito sí. acá en la sierra. Híjole, creo que no viene grabando. <risa> no, sí viene grabando. <risa> Otro tope. Eso sí, estamos llenos de topes, ¿eh? Así que véngase con cuidado. Aquí ya como que se quitó el pavimento, como dijo por ahí alguien. Pero está, creo que está mejor la terracería, ¿no? El famoso zapote. Casas viejitas. De adobe, las casas viejitas son muy frescas. Son muy frescas, sí, sí. Genera mucha nostalgia ¿eh? estas casitas. Ajá. Porque estaban hechas con toda la mano. Muy, muy sencillitas, pero muy agradables. Eso ya era de lujo para los que vivíamos en otras casitas todavía más, más sencillitas, ¿eh? Porque hay unas casitas todavía más este, típicas. ¿De forraje? ¿O sí? Ahorita vamos a llegar a lo que es la plaza. ¿La plaza? Aquí, aquí en esta plaza, la verdad, también les recomendamos que quien quiera comerse unas gorditas muy sabrosas por la mañana. Ajá. Que se venga temprano de Río Verde Estamos a media hora de Río Verde prácticamente En este lugar de la plaza Está una señora ¿Aquí? Doña Dominga Que hace unas gorditas, gorditas muy buenas Es muy fácil de identificar Porque aquí tenemos la iglesia Enfrente de la plaza Donde usted puede venirse a comer unas ricas gorditas Ajá. Un domingo, un sábado Para que disfrute su fin de semana Ajá. Bueno, esto se pone cada domingo allá ¿O todos los días? Casi todos los días. Casi, ahorita ya casi. Pues, ahorita es... son como las 3 de la tarde, por eso no está allá. ¿Verdad? Entonces, véngase si tiene chance de subir a la sierra, échese unas bolitas a madrugue. Y véngase más temprano y va a ver qué le va a encontrar. A las personas que quieran visitar las pilas. ¿Las pilas? Sí, aquí está la desviación a las pilas. Para que vayan a visitar allá la gente que vive aquí en la zona, que la verdad es un 
jugar muy bonito. Ajá. Esta, si ven ustedes aquí adelante. Aquí está la desviación. Está la desviación. Ahí te paras para bajar a meter aquí. Ahora pues. Aquí se ve. Vamos. Aquí está la desviación a las pilas. Primero. Le dicen a las pilas y acá nos vamos para arriba, para el zapote. Bueno, aquí vamos a dejar al, al señor que le dimos ray porque va acá para las pilas. Ojo, hay otras pilas de allá de Ciudad Fernández. Esas son las de Río Verde. Ajá. Las otras pilas están allá en el plan de arriba, por lado de la Ventilla, Morillos, toda esa zona. Pero ya es en Ciudad Fernández y allá rumbo a San Luis. Dale. Bueno, ya se quedó el señor. Pasa la billeta, gacho. ¿Qué? Ya le acabamos. No, si te la dio, la va a meter. No te preocupes, tengo una para mí. Aquí está, aquí está, más chida, licenciado. Aquí sí agarra el volante. Ahora sí, como que vamos al cielo, ¿eh? Pareciera, por la altura. Vamos a estar arriba de 1500 kilómetros, digo metros sobre el nivel del mar. Una parte muy alta. Yo para acá sí ya no había venido, creo, ¿eh? Ah, me falta paso de los herreros. Pues no está paso de los herreros. Claro, pues, es ahí atrás, ¿verdad? Este es el anuncio. Ah, ok. Aquí sí ya está un poquito choncha la subidita, ¿eh? Aquí sí hay que traerse una 4x4, una camioneta como esta grande. <risa> Hace 15 días venimos en un Yaris y no pasó nada. ¿Aquí? Aquí entramos en Yaris. Órale. Y es que trae tracción delantera y sí está más complicado, licenciado. Sí. Aquí sube mejor un carro automático. Que un... No, un estándar. Un estándar. Ah, el estándar sí es cierto. Ideal, el estándar. ¿Para qué es el estándar? El estándar sí es cierto. El, el Yaris es... Estándar. Eh, estándar, ¿verdad? Sí sube bien fácil. Tiene razón. Se batalla más con el automático aquí. Otro burrito. Otro burrito. Puta, se quedó aquí solo. No tiene que comer. Ya nada más. Ahí está un burrito también. No, no, pero no hay un ahí, hombre. Hay mucho burro, ¿verdad? Para acá. Bueno, aparte de que. Ah, no. De patas. Nosotros, nosotros no. Yo iba a decir otras, otras patas. Pero no. Ay, 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 qué pelados nos van a, nos van a silenciar el video. Por... Allá al fondo, se alcanza. Fíjate que traigo contraluz poquito. Pero sí, sí se ve ahí al fondo lo bonito. Ay, ay, ay. Grandes paisajes, grandes imágenes. Sí, y, y fíjate que para la próxima vez tenía que traerme un tripié aquí para, para, este, para estabilizar más la imagen porque sí está un poquito más, más complicada la subida. Pero así la vamos viendo nosotros también, brinco, brinco, Ajá, como ustedes así ven como, en televisión. Como ustedes lo van a ver en video exactamente, así lo vamos viendo nosotros. Lo vamos viviendo que es lo más importante, por eso invitamos a la gente que vive esta experiencia, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a, aquí a dejarle unos un ratito aquí nada más para que vean cómo va maniobrando aquí el, el piloto aviador. Más adelante. <ríe> bueno, ahorita nos vemos. Okay. Bueno, pues ahora nos encontramos es un caballerango jinete que va rumbo a la sierra también. Mucha gente sigue usando el caballo para trasladarse aquí entre algunas localidades muy pues, tradicional todavía sí, muy tradicional y es un caballo pinto un caballo preto azabache no ese es un pinto ¿verdad? míralo ya ya se, es que se ponen nerviosos por el movimiento ahora yo creo así es y, pero es un caballo precioso y, y es un señor ya grande ¿eh? mira a ver dile hola cómo está dónde va buenas tardes amigo a dónde vamos a dónde va la alameda más cerquita ah bueno, ahí lo vemos Gracias. buena tarde a ver no, pero tú maneja porque aquí está bien difícil mejor maneja este, este, está muy bonito pero sí hay que traerse la carmada como que sí le pasaron aquí ya la mano a la máquina ¿eh? fíjate que este camino Ajá. es a las minas en realidad el realito Ajá. desde hace 40 años, 50 años y actualmente están muy buenas condiciones aunque vayamos del tanto porque antes caía, había un solo vehículo ah, la cuando, venía, cuando venía uno de frente uno de los dos se tenía que echar reversa la ley del camino decía que el que iba subiendo es el que tenía que echar la reversa Ajá. Porque, porque el que venía de arriba venía cargado Ajá. un camión en subida de reversa pues no subía no, y entonces el que iba de subida se echaba la reversa 
aparte de eso, en aquellos años los camioncitos que entraban aquí eran Tina 350 y el 185, siendo que ahora entran tractocamiones. Ya más grandes. Muy diferentes máquinas electrónicas. Ajá. La potencia ha revolucionado muchísimo. Pero el camino este que están viendo ustedes, la verdad también ha cambiado mucho. Antes había muchísimos accidentes por lo mismo que estaba muy reducido. Bueno, yo te digo porque era la primera vez que subo hasta acá, ¿eh? Creo que sí había subido una vez a... No, pero no, 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 para acá ya no. Y no conozco, entonces sí. Sí está, para mí es una novedad, pero pues bueno, aquí vamos subiendo. Es muy, la parte más alta de la Alameda, ¿no? Del municipio. Así es. Aunque hay otras partes muy altas también allá en la Sierra de San José, no es para arriba, ¿verdad? Por ahí. Sí, así es. Hay unas partes allá, en, también donde está Rosa de Castilla y todo eso. Así es. Pero esta también es una de las más, más grandes e importantes. Aquí ya está el pastre, aquí ya hay pastre, quiere decir que ya ¿Qué? Otro tipo de naturaleza se ya, ya aquí empieza a verse un tipo de naturaleza Y también cambia el color de la tierra, ¿sí ves? Sí, ya es roja Es roja la tierra Y empieza a ver también otro tipo de árboles Así es ¿Y no, ¿Cómo se llaman estos árboles que empieza a ver aquí? Este, este árbol que está aquí. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Este árbol, ¿cómo se llama? Este, 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 este,